Les échanges qu'on a eus ici au, au CESE ont permis de, de clarifier effectivement l'état de la politique infrastructurelle et euh, les échanges que nous avons eus ont, ont permis d'avoir deux, deux approches à cette politique infrastructurelle. C'est-à-dire que d'un côté on a pu insister sur euh, le fonctionnement des marchés de réseau qui reposent sur des infrastructures, l'électricité, le gaz, le télécom, les transports et à cet égard on est sur des champs qui sont très changeants puisque le, le cadre juridique, les, les directives, ce qu'on appelle les paquets européens, ont, dans la plupart de ces domaines, fait l'objet d'une refonte très, euh, très récente. Euh, quatrième paquet ferroviaire euh, adopté en 2016 pour le ferroviaire. Euh, nouveau paquet énergie-climat qui inclut une refonte des textes adoptés au troisième paquet en 2009, là très récemment au mois de, de, de juin. Euh, nouveau code des communications électroniques européens adopté en, en décembre. Et donc on est en présence effectivement d'un foisonnement et d'évolution normative qui, sans pour autant tout remettre à plat, en tout cas, euh, consolide l'existant, crée de nouvelles perspectives comme euh, l'ouverture à la concurrence des services euh, conventionnés, euh, redessine certains aspects, euh, comme euh, la question effectivement du service universel en matière de, 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 de télécommunication. Euh, voilà. Et puis à côté effectivement de ces marchés, euh, on a pu également faire un point sur ce qu'on appelle les, les, les réseaux ou la compétence dite réseau de l'Union européenne, ce qui n'est pas qui est assez proche mais pas tout à fait la même chose, à savoir les, les financements et les projets d'intérêt commun qui s'inscrivent dans le cadre des, des corridors européens. Voilà, il y, a, il y a neuf corridors européens, essentiellement en transport. La France est essentiellement concernée par le corridor méditerranéen et, et le corridor atlantique. Et donc les, les financements des réseaux via le mécanisme pour l'interconnexion en Europe permettent d'apporter d'importants financements à des infrastructures comme le fonctionnement des ports autonomes, les grands ports autonomes français, le Havre, Marseille, euh, certains aéroports, des terminaux de gare routière, par exemple à, à Avignon. Et on a ainsi un mix de financements entre effectivement le financement de l'État, des prêts sur le marché privé, des aides d'État et puis dans le cadre du mécanisme de l'interconnexion, des, des prêts spécifiques de la Banque européenne d'investissement. Voilà. Donc c'est un paysage qui est de plus en plus évolutif, euh, dont il faut bien prendre en compte la, la diversité des aspects. Euh, L'aspect concurrence effectivement est important, entendu comme la liberté d'accès de nouveaux entrants. Euh, L'aspect service d'intérêt général est, est très important également puisqu'on est en présence effectivement d'activités qui sont d'intérêt général ou qui présentent parfois le caractère de, de, de services publics, du moins en France pour certaines liaisons ferroviaires. L'aspect consommateur est important, quels sont les, les droits des consommateurs dans la, la connaissance des offres tarifaires, des nouveaux entrants, dans la stabilité effectivement des, des contrats, dans la portabilité euh, voilà, ou encore dans la, la stabilité de certains tarifs et on pose ici la question des tarifs réglementés qu'on ne trouve que en, essentiellement en matière énergétique. Euh, et puis à côté, bien évidemment, il y a les enjeux environnementaux puisque tous ces marchés d'infrastructures, les télécoms peut-être à part, ont des liens évidents avec les objectifs de, de réduction des gaz à effet de serre. Les obstacles, ils, sont, ils existent toujours. J'ai envie de dire, ils existeront toujours. Voilà. Il y a une part d'utopie à croire qu'on sera sur des marchés en réseau qui n'auront jamais aucun obstacle. Il y aura toujours des obstacles nécessairement. Ça fait partie de, du fonctionnement de ces marchés en réseau historiquement monopolistiques et maintenant à, à tendance, on va dire, plutôt oligopolistique. Les obstacles, je dirais, d'une part, ils diffèrent selon les, les, les secteurs. Il faut se garder d'avoir une approche globale de tout et de dire qu'il y a des obstacles, c'est à peu près les mêmes pour, pour tout. Il y a un obstacle, d'une part, qui est lié à l'information. La connaissance de l'information, ça, effectivement, c'est un point important qu'on a par exemple en matière ferroviaire. Donc, la, la préparation des, des futurs appels d'offres des régions pour l'attribution des contrats de services ferroviaires pose la question de l'information, de l'information que donne l'opérateur historique SNCF aux régions pour préparer leur appel d'offres, puis de l'information que transmettent les régions en tant qu'autorité organisatrice aux nouveaux entrants, euh, formation sur euh, le réseau, sa fréquentation, le matériel roulant, la maintenance. C'est un enjeu essentiellement d'information qui sûrement fera l'objet de, 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 de contentieux. 
Dans d'autres champs, on a euh, une question d'information, mais plus d'information sous l'angle d'information du consommateur, de, de compréhension par le consommateur des, des contrats et des règles qui sont applicables. Ça, c'est quelque chose qu'on observe essentiellement en matière de, de télécom. Voilà. Les offres tarifaires, les volatilités des offres tarifaires, les offres tarifaires et la portabilité dans le cadre de l'itinérance. On est sur un problème d'information ciblé sur la compréhension par le consommateur du contenu de son, euh, de son contrat. Et puis, dans d'autres champs, euh, les obstacles sont liés à la nature même du marché, à la fixation des prix. Euh, l'électricité ici est un champ intéressant. Euh, D'aucuns considèrent, mais on peut le critiquer, que l'existence de tarifs réglementés, euh, en France notamment, mais pas que en France, crée un obstacle, en ce sens qu'on on aurait un prix réglementé qui coexiste avec un prix libre qui peut être plus faible, mais le prix réglementé crée des effets effectivement d'habitude, d'incitation pour les consommateurs historiques à, à conserver l'opérateur, donc à ne pas changer d'opérateur, donc in fine à faire obstacle à, à l'entrée de nouveaux de nouveaux entrants. Là encore, c'est un obstacle, mais on peut aussi considérer que les prix réglementés ont leur efficacité. Mais dans tous les cas, on est sur une problématique qui est spécifique à ce, à ce marché. Donc oui, les obstacles existent, mais ils doivent être analysés de manière fine, marché par marché, secteur par secteur.